मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास आज विषय शारीरिक शिक्षा का पाठ के केंद्रीय योजना का पाठ नंबर थ्री पढ़ने का था एक है ना एट पढ़ेंगे और ये भी सोच रहा हूँ कि कितना लंबा चैप्टर होता जा रहा है एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत लंबा है लेंथी है इसकी वजह से मुझे छोटे छोटे पार्ट्स बना बना कर आपको समझाने पड़ रहे हैं आज हम सूत्र सात यानी कल जो सूत्र क्षेत्र हमने जो पढ़े थे उसके आगे सूत्र सात से हम पढ़ेंगे पाई देने की विधि आज दो कंसेप्ट कम्प्लीट करेंगे एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और एक सूत्र सात प्रथम पाई कनिष्ठ अर्थ कनिष्ठ अर्थ आप जानते हैं लोअर को कहा जाता है लोअर हाफ को दिया जाएगा टीम अंतिम टीम को दी जाती है यानी सबसे लास्ट और जो टीम होती है कनिष्ठ टीम यानी सबसे नीचे वाली टीम को बाई सबसे पहले दी जाती है फिर उसके बाद दूसरी बाई वरिष्ठ यानी अपर हाफ की प्रथम टीम को दी जाएगी यानी सबसे पहली टीम को दी जाएगी फिर तीसरी बाई जो होती है कनिष्ठ अर्थ के प्रथम टीम को दी जाती है तीसरी बाई मिलेगी वो ऊपर जो कनिष्ठ यानी लोअर हाफ में जो है उसको मिलेगी फिर उसके बाद चौथी बाई वरिष्ठ को मिलेगी वरिष्ठ की अंतिम सब टीम यानी ये याद रखिएगा दोनों में जो फर्क है बस यही है कि शुरुआती में प्रथम में जो होगा सबसे पहले कनिष्ठ को दी जाएगी फिर दूसरे में वरिष्ठ को दी जाएगी पहले कनिष्ठ में अंतिम को टीम को दी जाएगी और वरिष्ठ में प्रथम टीम को दी जाएगी बस एक चीज याद रखिएगा तीसरी में सेम किसी की तरह हो जाएगा यानी कनिष्ठ की आखिरी टीम को दी जाएगी यानी कनिष्ठ टीम की जो प्रथम टीम थी अंतिम टीम को रख गई और प्रथम टीम को बची थी उसको दी जाएगी चौथे में इसकी अंतिम टीम को दी जाएगी इसके अनुसार आगे की पाई दी जाती है इसी तरह पहले आएगा नीचे वाला फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर ऊपर वाला ठीक है इस तरीके से दो सारी पाई दी जाती है चार्ट के अंदर उसके उपरांत किसी क्रम के अनुसार आगे की पाई को स्थापित किया जाता है यानी इसके आगे जितनी पाई देनी है उसी के हिसाब से दी जाती है अब आता है आपका दूसरा पॉइंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पॉइंट के अंतर्गत में आपको ये चार वर्किंग लैब मिलेंगे ये चार लीग्स को करने का मौका मिलेगा और सबसे ज़्यादा पेपर्स में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है वो नॉकआउट का आता है नॉकआउट एक ऐसा गेम का प्रोसेस होता है जिसमें पाए दी जाती है लीग्स बनाए जाते हैं जिसके आधार पर ये काम चलता है जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने सूत्र पढ़े हैं नॉकआउट पे डिपेंडेबल है सारे नॉकआउट से रिलेट करते हैं तो इसके आधार पर हम आगे पढ़ने जाए तो सबसे पहले इसके सबसे पहली कड़ी है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इसके बारे में समझते हैं इसमें मैंने सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखी है उसके बाद की लाइन मैं आपको और भी समझाता हूँ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में नॉकआउट पर भी दोनों प्रकारों में मैच खेले जा सकते हैं यानी कि इसमें लीग गेम भी होगा टूर्नामेंट का और इसके साथ नाकआउट नाकआउट का मतलब होता है एक बार में ही हरा देना जो एक बार में टीम हार जाए उसको बाहर कर देना और लीग मतलब होता है प्रोसेस बाय प्रोसेस कुछ बार टीमों ए बी और सी बी ग्रुप में बांट देना और उसके बाद मैचेस करवाना लीग के अंदर ठीक है मैच के साथ से शुरू करता हूँ मैं जिसके पहले लाइन मैंने आपको बताया कि यानी कि दो प्रकारों में खेली जाएगी एक नाकआउट में खेली जाएगी और एक लीग दो मैचेस के प्रकारों में खेली जाती है अब आगे बढ़ते हैं यह प्रतिधि उस समय अपनाई जाती है जब प्रतियोगी टीम बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र यानी बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर से होती हुई राष्ट्रीय स्तर में क्षेत्र में फैली हुई हो वह उन सभी इनका एक स्थान पर इकट्ठे होकर खेलना मुश्किल हो यानी कि मान चलते हैं ओलंपिक हो रहा है मान चलते हैं हमारे पास एक सौ बीस से एक सौ बीस देशों की पूरी टीम आई हुई है तो वो एक जगह पर टीम मैच नहीं करवाया जा सकता तो उसको अलग अलग जगह पे विभाजित कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है उस तरीके से इसमें बताया जा रहा है सभी एक साथ पर इकट्ठे होकर खेलना मुश्किल हो ऐसी स्थिति में उन टीमों को तो चार व छः जोन में विभाजित कर करके एक जोन वाइज मैच कराया जा सकता है जैसे कि अभी मैंने बोला ए बी सी और डी ये चार जोन बना दिए मैंने आपके लिए इन चार जोनों में हर एक टीम को बांट दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन लास्ट तो ये दोनों का मैच होगा फिर दोनों का मैच होगा फिर दोनों का मैच होगा फिर दोनों का होगा एक ही दोनों मैच होकर चला जाएगा बाद में दो आ गया इस 
इसमें तीन आ गया फिर दोनों में मैच हुआ जो फाइनल मैच में आएगा बाद में वो हो जाएगा फिर दोनों में मैच हो गया दोनों में जो जीता यहाँ आ गया बाद से यहाँ पाँच जीता यहाँ आठ जीता फिर दोनों का जो मैच हुआ फिर दोनों में से आया कौन पाँच आ गया फिर दोनों में जो जीता पहले से तीन आ गया ऐसे करके जो तीन चार जो मैच की सर्कल बनेंगे उसके आधार पर एक जगह पर मैच पूरा करवाया जा सकता है क्योंकि एक बार में इतनी सारी टीमों का प्रचार बनाना मुश्किल है तो इसलिए हम छोटे जोन में बांट देते हैं इकट्ठे होकर खेलना मुश्किल है ऐसी स्थिति में उन टीमों को चार या छह जोन में विभाजित कर उनके जोन वाइज कराए जा सकते हैं तथा प्रत्येक जोन के विजेताओं को इंटर जोन यानी राष्ट्रीय जोन जिसे कहते हैं स्तर पर मैच आसानी से कराया जा सकता है इस प्रकार से यह प्रतियोगिता दो स्तरों में प्रथम व द्वितीय इंटर जोन पर खेली जाती है जो हम पहला ये मान रहे हैं जो ये पहला मैच हुए हैं ये जो मैच हुए हैं हम इसको प्रथम जोन कहते हैं ठीक है बेटा अब जो ये वाला मैच में जो टीम जीती है वेनी टीम जो है जैसे टीम जीता है इधर साइड से पांच जीते हैं टीम नंबर 5 इसमें से मान लेते हैं टीम 10 जीत गई है इसमें मान लेते हैं टीम 16 जीत गई अब जो ये मैच खेले जाएंगे इनके बीच यानी कि दोनों टीम में जो जीतेगा इन दोनों टीम में जो जीतेगा बात करते यहाँ पाँच जीती है यहाँ पे दस जीत के आगे आया है तो इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ जो टीम लास्ट में जीतेगी वो बड़ी टीम बनती है तो ये चार्ट बनता है ये इंटर चार्ट है इसी चार्ट को हम इंटर चार्ट कहते हैं क्योंकि ये प्रथम जोन था ये द्वितीय जोन है यह इंटर जोन कहा जा सकता है ठीक है टीमों की संख्या व समय की उपलब्धता के आधार पर इस प्रतियोगिता के दो स्तर पर निम्नलिखित कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अब इसे कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है जैसे कि नॉक आउट कम नॉक आउट यानी नॉक आउट ज़्यादा कर दें या फिर कम नॉक आउट कर दें ज़्यादा नॉक आउट करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा टीम बाहर होंगी कम नॉक आउट करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा टीम अंदर रहेंगी अब मान लेते हैं इनमें जैसे ये दोनों टीम होकर आए दोनों टीम में से एक मैच हुआ फिर दोनों अगर इसमें ऑड लेवल होता ऑड लेवल में होता तो एक मैच टीम को बाई टेल करके आगे प्रोसेस बंद कर दिया जाता लीग कम लीग कम लीग कम लीग मतलब लीग में ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दिया जाए ज़्यादा लीग इसमें बनाया जाए तो कम लीग इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए ना पाओ कम लीग ना पाओ ज़्यादा हो और लीग कम हो लीग कम ना पाओ लीग कम यानी लीग जो है वो कम है ना पाओ ज़्यादा है तो इस तरीके की चीज़ें हम करके खेल की प्रतियोगिता स्तर को बनाते हैं और ये आज आपका कंसेप्ट है आज चैप्टर का एंड पार्ट कंप्लीट हुआ है कल आपको इन्हीं के बारे में जो ना पाओ की प्रतिक्रियाएँ हैं न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली जितनी भी होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा अभी आज के लिए क्लास इनको आपको क्या करना है अपने बुक में रीड करना है और उसमें से मेन मेन पॉइंट छाटने हैं और अपने को नोटबुक में राइटिंग करना और उनको समझना भी है तो आज क्लास